dari presenter yang pertama Direction to the company um, First At an American retailer under the L brand um, Formerly Limited Brands Umbrella Along with Victoria's Secret It was founded in 1990 in New Albany, Ohio Okay <coughs> Ia adalah sebuah peruncit uh, Amerika di bawah jenama L iaitu jenama uh, terdahulu bersama dengan Victoria's Secret. Um, ia ditubuhkan pada tahun 1990 di Alban, New Albany, Ohio. Bud and Body Weight ni hari ini membawa uh, hampir 200 jenama label persendirian di bawah portfolio. Okay, ini antara contoh-contoh yang Bud and Body Works uh, jual uh, iaitu Body Miss, um, Uh, gel mandian, lotion, candles The importance of price to bud and body works First, uh, it helps the economy in recovering costs which the bud and body works helps in cure for making the product okay, Ia membantu ekonomi dalam memulihkan kos yang berfungsi untuk bud and body works um, dalam membuat produk okay, Yang kedua, it can help Bud and Body Work in earning profit which can further be used to expand the capacity of the company. Um, ia boleh membantu Bud and Body Work um, dalam mendapat keuntungan pendapatan yang boleh digunakan untuk mengembangkan kapasiti syarikat. Also help the company in creating a brand in the minds of brand conscious customer. Ia juga membantu syarikat dalam mencipta jenama uh, dalam minda pelanggan tentang kesedaran jenama tersebut Macam Bud and Body Work uh, orang nak kenal dia So dengan jenama Bud and Body Work tu orang akan aware Yang kelima, pricing also help the company in deciding the marketing strategy of the company Because it, if the price of the product of the company is high then it will market its product of the company is high Okay, ia membantu syarikat dalam menentukan strategi pemasaran syarikat kerana jika harga produk syarikat adalah tinggi daripada ia akan memasarkan produk syarikat itu lebih tinggi. Okay. Okay. Saya akan uh, saya nak belasan dan saya akan pesan uh, soalan tiga dan empat. Okay, soalan tiga ialah what is pricing method performed by Bath and Body Works? So the answer is value based pricing. Kenapa saya cakap value based pricing? Value based pricing ialah uh, jumlah amount yang customer sanggup bayar apabila dia beli produk daripada syarikat Bath and Body Works. So, um, syarikat Bath and Body Works ni memiliki, memiliki produk yang premium. Se, uh, sama level dengan Victoria's Secret dan uh, L'Oreal dan sebagainya. Okay. Okay, so next question is uh, what is factor influencing the selection of final price? Okay, factors terbagi kepada dua iaitu internal and external. Dalam internal ada tiga iaitu marketing needs, product differentiation and cost of the product. Okay, dalam external pun ada tiga iaitu demand and supply, competition and economic condition. Okay, internal. Okay, yang sama ialah marketing needs. Kenapa saya kata marketing needs ialah um, Pakar-pakar pemasaran melihat harga ni dia sebagai satu elemen yang penting dalam pasaran. Okay, so uh, peralihan dalam uh, pergerakan dari salah pergerakan dalam salah satu elemen ni akan memberikan kesan kepada tiga eh, uh, itu pengeluaran, uh, promosi dan pengedaran. Yang kedua ialah produk representation. Okay, harga produk ni dia bergantung kepada ciri-ciri produk. Okay, untuk menarik perhatian pelanggan. Ciri-ciri yang berbeza ditambah kepada produk seperti kualiti, saiz, warna, package yang menarik, kegunaan dan lain-lain. Okay, so harga ni bergantung kepada fungsi produk. Okay, yang ketiga, yang ketiga ialah cost produk. Okay, cost dan harga produk sangat berkait rapat. Okay, so faktor yang paling penting ialah cost pengeluaran dalam memutuskan untuk memasarkan produk. Syarikat Bev and Body ni dia boleh cuba untuk menentukan harga api yang realistik bergantung kepada permintaan dan persaingan semasa dalam pasaran. Okey, uh, esensi yang pertama ialah permintaan uh, demand yang sertai yang kedua permintaan dan penawaran. Okey. Pemandangan permintaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bilangan dan saiz pesaing, uh, bakal pembeli, keupayaan mereka dan kesanggupan membayar, pilihan mereka dan lain-lain akan diambil kira semasa menetapkan harga. 
Yang kedua ialah uh, persaingan competition. Okay. Keadaan yang kompetitif ni dia memberi kesan kepada keputusan harga. Persaingan adalah faktor yang penting dalam penentuan sesuatu harga. Uh, syarikat BFM Media Worlds, dia boleh menetapkan harga yang sama ataupun lebih rendah daripada pesaing tapi dengan syarat dengan syaran kualiti produk dia tidak boleh kurang daripada pesaing. Okey, yang ketiga, yang ketiga ialah keadaan ekonomi. Okay, sebagai contoh, um, apabila berlaku ni inflasi, syarikat BFM Media Worlds boleh menetapkan harga yang tinggi kerana berlaku ni uh, inflasi. Kalau deflasi, syarikat BFM Media Worlds ni uh, dia boleh mem, uh, menetapkan harga yang promosi So, secara langsung uh, dapat uh, kembalikan kos-kos yang uh, kos-kos produk yang sebelum. Okay, kepada uh, slide seterusnya iaitu Fit Buff and Body Works use product mispricing strategy. Buff and Body Works menggunakan tiga product mispricing strategy. Yang pertama ialah product line pricing. Yang kedua ialah optional product pricing. Dan yang ketiga ialah uh, product bundle pricing. Product line pricing adalah produk yang sama tetapi mempunyai perbezaan pada warna, color dan juga saiz. Optional product pricing adalah sejenis aksesori ataupun produk pelengkap yang boleh digunakan bersama-sama dengan produk uh, main dan produk bundle pricing adalah apabila keseluruhan produk digabungkan di dalam satu harga yang uh, lebih rendah berbanding jika dibeli secara berasingan. Next slide. Yang ni adalah contoh product line pricing di mana kita boleh nampak um, wangnya yang berbeza, color yang berbeza dan harga juga berbeza. Next slide adalah yang ni uh, adalah uh, optional product pricing apabila jika kita membeli shower gel akan dapat uh, body cream. Maksudnya body cream adalah optional product bagi shower gel. Dan yang terakhir ialah product bundle pricing. Maksudnya kesemua produk ini kita boleh beli dengan harga hanya RM250 jika dibeli secara berasingan. Candle ini adalah berharga uh, sebanyak RM150. Jadi apabila produk ini kita beli secara produk bundle pricing, harganya lebih murah berbanding jika dibeli secara berasingan. Jadi yang seterusnya, price adaptation used by used by Buff and Body Works ada dua, promotional pricing dan juga segmented pricing. Promotional pricing ada dua cara Buff and Body Works gunakan Antaranya ialah cash rebate dan special event pricing Cash rebate ni contohnya um, jika um, pelanggan baru membeli uh, apa-apa produk Mereka akan mendapat 30% off pada next purchase Dan special event pricing baru-baru ini uh, Buff and Body Works telah mengeluarkan promosi sepena COVID-19 Bagi mengurangkan harga supaya Pelanggan-pelanggan uh, dapat membeli mereka punya hand sanitizer Dan yang kedua ialah segmented pricing, time pricing dan product home pricing Time pricing adalah promosi yang dikenakan pada sesetengah uh, masa Contohnya pada uh, Buff and Body Works selalunya mengenakan promosi pada um, awal pagi sehingga ke tengah hari Di mana uh, semua pelanggan boleh membeli dengan harga lebih murah Selepas tengah hari, pelanggan akan membeli dengan harga yang asal dan produk form pricing basically itu adalah produk yang sama tetapi telah ditambah baik dengan bau bauan yang bauan dan jenis-jenis um, yang berbeza jadi um, uh, produk yang sama tetapi telah ditambah baik oleh Buff and Body Works jadi harganya berbeza nah. Hai assalamualaikum nama saya Siti Nur Kamaria sebagai presenter yang keempat saya akan membentangkan the prime factor influencing the price change for Bath and Body Works. Okey, yang pertama iaitu produk cost. Cost yang kita tahu merupakan faktor yang paling penting yang mempengaruhi harga produk. Cost produk merupakan jumlah cost tetap, cost semi berubah, cost berubah yang wujud semasa pembuatan produk, pengedaran dan penjualan produk. Kos tetap merupakan kos yang tidak berubah pada semua tahap penghasilan produk atau jualan seperti sewa bangunan. Untuk kes uh, kos berubah pula ialah, ialah kos yang mempunyai kaitan terus dengan penghasilan produk atau penjualan seperti bahan mentah. Okey. Untuk kos semi berubah ialah perbelanjaan yang mengandungi kedua komponen iaitu fixed cost dan juga variable cost. Okey. Untuk poin yang kedua iaitu marketing method use. Pelbagai kaedah pemasaran digunakan oleh Bath and Body Works 
seperti sistem pengedaran, kualiti jual, juru jual, pengiklanan, jenis packaging, himat pelanggan dan banyak lagi. Uh, dengan marketing method ini akan mempengaruhi harga dan perubahan harga. Uh, contohnya, Bath and Body Works akan mengenakan harga yang tinggi untuk produk mereka jika produk itu menggunakan material yang mahal ataupun menggunakan mass advertising. <coughs> Okey. Yang ketiga, the utility and demand. <coughs> permintaan yang tinggi terhadap produk apabila harga rendah dan permintaan yang kurang apabila harga yang tinggi. So, apabila permintaan yang permintaan untuk suatu produk itu elastik, perubahan yang kecil pada harga diikuti dengan perubahan besar dalam kuantiti permintaan. Contohnya, contoh Bath and Body Works ni ada <coughs> lotion yang berharuman coconut. Dan uh, uh, The Body Shop juga mempunyai uh, Lotion yang berharuman coconut Jika Bath and Body Works ni Naikkan harga sedikit Untuk lotion tersebut uh, Customer akan beralih kepada The Body Shop kerana The Body Shop mempunyai produk itu dan harga yang lebih murah Jadi Bath and, Bo- Bath and Body Works akan Mengurangkan semula harga lotion tersebut Untuk menarik balik perhatian Customer yang telah beralih Ke The Body Shop <coughs> Okay Seterusnya Sekiranya Permintaan elastik Inelastik pula Perubahan harga Tidak mempengaruhi Permintaan dengan ketara Se- uh, Contohnya Seperti uh, <coughs> Bath and Body Works ni Dia ada Satu bar- Miss Yang Limited edition Yang hanya Bath and Body Works Saja yang keluarkan Jadi Jika mereka Uh, menaikkan sedikit harga untuk ha- harga miss tersebut uh, Customer tidak akan lari ke ke, ke jenama lain Sebab kat jen- uh, jenama lain ataupun kedai lain Tak ada jual pun miss yang sepe- yang macam Bath and Body Works tu jual Okay <coughs> Yang keempat Extent of competition in the market Produk adalah nature dan tahap persaingan di dalam pesa- di dalam pasaran Bath and Body Works boleh mengubah harga untuk produk tersebut jika uh, tahap persaingan adalah rendah. Okey, apabila tahap persaingan sangat tinggi, harga produk ditentukan dengan harga produk bersaing, ciri dan kualiti. Okey. Contohnya, dekat sini <coughs> um, Bath and Body Works ada lotion Shea Butter dan juga The Body Shop juga ada lotion Shea Butter. Jadi di situ a uh, But the Bath and Body Works uh, menetapkan harga yang lebih kurang sama dengan The Body Shop sebab uh, dekat situ customer boleh memilih antara nak beli dekat The Body Shop ataupun uh, Bath and Body Works. Okey, harga yang lebih kurang tersebut ialah uh, contohlah Bath and Body Works uh, letak harga uh, Shea Butter tu, Shea Butter Lotion tu dengan harga RM70 dan The Body Shop dengan harga RM62.50. Jadi harga kat situ lebih kurang je dan uh, mungkin uh, Bath and Body Works lebih mahal disebabkan oleh kualiti produk tu sendiri. Jadi uh, mungkin customer akan pergi ke Bath and Body Works untuk membeli Shea Butter Lotion daripada Bath and Body Works disebabkan kualiti produk daripada Bath and Body Works itu sendiri. Okey, itu saja sekian. Terima kasih. How Bus and Body Work set the price for their product? Bagaimana syarikat Bus and Body Work ni menetapkan harga untuk produk mereka? Mereka menetapkan harga pada kadar yang kompetitif iaitu untuk memastikan mereka dapat mengekangkan pengguna dan juga pelanggan mereka dan juga untuk memastikan keuntungan syarikat. Menurut uh, syarikat Bus and Body Work ini, mereka mempunyai banyak persaingan di pasaran oleh itu, penentuan harga adalah untuk memaksimumkan lagi uh, keuntungan mereka pada jangka masa yang panjang dan juga untuk meningkatkan jualan. Contohnya, bila syarikat Bas and Body Work ini mengeluarkan produk baru iaitu krim tangan, so mereka cari harga yang sesuai untuk krim tangan itu. Bila mereka tengok persaingan mereka menetapkan harga RM25 untuk krim tangan itu, Bas and Body Work juga memutuskan untuk menetapkan RM25 untuk krim tangan mereka sebab mereka menganggap bahawa harga itu sangat sesuai untuk krim tangan. Do you agree with that price? Pada pandangan saya, saya sangat bersetuju dengan penetapan harga itu. Ia kerana harga yang kompetitif 
dapat melahirkan brand loyalty dalam kalangan pengguna pada jangka masa yang panjang walaupun pada mulanya keuntungan adalah sedikit. Strategi penetapan harga ini adalah satu-satunya alternatif yang terbaik untuk Bugs and Body Works kerana mereka mungkin persaingan yang banyak dalam pasaran. Dalam menetapkan harga yang sama dengan persaingan, produk baru yang dilancarkan boleh mengelak daripada kos percubaan dan juga kesilapan dalam menetapkan harga. Menurut objektif syarikat dalam memperkenalkan brand ataupun produk mereka, ia mempunyai beberapa kaedah. Contohnya, jika firma ingin mendapatkan pasaran yang besar ataupun pasaran yang luas, mereka akan menetapkan harga yang rendah berbanding dengan persaingan lain. Tetapi, sebaliknya, jika firma ingin menaikkan lagi nama firma mereka ataupun mencipta nama yang lebih baik, mereka akan menetapkan harga yang tinggi berbanding dengan persaingan sebab untuk menyampaikan isyarat bahawa brand mereka ataupun produk yang digolakan adalah berkualiti dan baik untuk pengguna.